క్యాన్సర్ పేషెంట్కి మెడిసిన్ ఎంత అవసరమో అంతే ప్రేమ ఆ ఎఫెక్షన్ ఆ మోరల్ సపోర్ట్ అనేది చాలా అవసరమని నాతో తనంది హంస అంది బట్ దాని గురించి నిజంగా అసలు ఫ్యామిలీ ఇవ్వగలదా ఒక డాక్టర్ ఇవ్వగలరా ఎవరు ఇవ్వగలుగుతారు వాళ్ళు డాక్టర్ ఫ్యామిలీ అందరూ ఇవ్వగలరండి డాక్టర్ డెఫినెట్గా మేము మాట్లాడతాము మీ దగ్గరికి వచ్చిన బాగుంటుంది కొంతమంది అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తారు ఒక ఒక రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు మాట్లాడి మీకు చేయాలనిపించింది మేడం మీతో మాట్లాడాలనిపించింది అని చేసి పెట్టేస్తారనమాట సో కొంతమంది ఏమో ఇలా ఏదైనా తీసుకొస్తారు అంటే బాగా అడ్వాన్స్డ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వద్దండి నేను ఇలా గిఫ్ట్ తీసుకోను అంటే మా గుర్తుగా ఉంటుందని మీరు అదే మీకు తెలుసు కదా వాసు గారు మదర్ ఇప్పటికీ ఆ శారీ కట్టుకున్నప్పుడల్లా నాకు ఆవిడ గుర్తొస్తారండి వద్దండి నాకు అంటే నేను ప్రత్యేకంగా నేను ఇది మీ కోసమే ఇది చేయించి తీసుకొచ్చానండి నా గుర్తుగా ఉంటుంది మీరు తీసుకోవాలి అన్నారు కొన్ని కొన్ని మనం కాదనలేమండి నిజంగా వాళ్ళ అభిమానానికి వెలకట్లేము నో అని చెప్పలేము ఇప్పటికీ ఆ చీర చాలా ఎల్లి అయిపోయింది కదా ఇప్పటికీ ఆ చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఆవిడ గుర్తొస్తారు అదే ఫ్యామిలీ అంటే యా చాలా వరకు ఫ్యామిలీ బాగా సపోర్ట్ చేస్తుందండి ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్ మదర్ అబ్బాయిలు కూడా మదర్స్ని తీసుకొస్తూ ద వే ది చిన్న పిల్లలు ఈ టీనేజ్ బాయ్స్ అంటే టీనేజ్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉద్యోగం చేసే పిల్లలు ఉంటారు కదా వారు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు అండ్ అదే యాజ్ ఎ డాక్టర్ వీ ఆల్సో సపోర్ట్ దాన్ని నేను ఒకటే చెప్తాను నేను యాజ్ ఎ డాక్టర్ నేను కానీ మీరు మీ ఫ్యామిలీ కానీ మేము ఓన్లీ ఫెసిలిటేటర్ సపోర్టర్స్ అమ్మ ఆ ధైర్యం అనేది మీలోనే ఉండదు మీ యొక్క ధైర్యమే మిమ్మల్ని దాన్ని జయించేటట్టు చేస్తుంది క్యాన్సర్ అని చెప్తాను ప్రతి పేషెంట్కి అండి అవును నిజంగా కానీ పొద్దున లేస్తే క్యాన్సర్ పేషెంట్లు వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్లు ఇవ్వడాలు సర్జరీలు చేయడాలు ఆ రక్తం ఆ మజల్ ఇదంతా చూసిన తర్వాత యాజ్ ఏ డాక్టర్గా యాజ్ ఏ సర్జరీగా మీకు కూడా ఎమోషన్స్ ఉంటాయా ఎందుకు ఉండవండి ఉంటాయి ఆవిడ తలుచుకుంటూ మీ కళ్ళను నేను చూశాను మీరు ఫా క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ కూడా మీరు స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారు కదా అంటే ఎందుకు అనుకున్నారు ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ లేడీస్ ఎడ్యుకేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ అండి తెలంగాణ స్టేట్లో నా వంతు ప్రయత్నం నేను ఉమెన్కి చేయాలి అని ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ ఉమెన్ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ లాస్ట్ ఫైవ్ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ స్టేజెస్లో వస్తారు వాళ్ళకి అది అంత మెయిన్గా అవగాహన లేకపోవటం అవగాహన ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి అదే ఎఫర్ట్ చేసే అవకాశం కానీ స్క్రీన్ చేసుకునే నాలెడ్జ్ కానీ ఇవేం లేకపోతే నాలెడ్జ్ ఉన్నా కానీ అశ్రద్దండి ఇది నాకెందుకు వస్తుంది లేదు నాకు రాదు పక్కన వాళ్ళకి వస్తుంది అనే డినయర్ స్టేజ్లో ఉంటారు చాలామంది నేను ఎప్పుడైనా ఈ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఎప్పుడు టాక్స్కి వెళ్తాయి ఫౌండేషన్ ఒకటే చెప్తానండి వీళ్ళకి చూడమ్మ ఈ రోజుల్లో మూడు వేలు నాలుగు వేలు నేను చీర రావట్లేదు డ్రెస్ రావట్లేదు సంవత్సరానికి ఒక చీర ఒక డ్రెస్ కొనుక్కోలేదు అనుకోండి ఇది చేయించుకోండి ఈ స్క్రీనింగ్ చేయించుకోండి చాలామంది లైఫ్ సేవ్ అవుతాయి అదే కాకుండా ప్రతి బర్త్డేకి ఎవరో ఒకళ్ళు మొన్న ఝాన్సీ గారు చెప్పారు యు గిఫ్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అదర్వైజ్ సంబడి ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ గిఫ్ట్ యువర్ మామ్ యు గిఫ్ట్ మామోగ్రఫీ కూపన్స్ అని ఇలా చెప్తూ ఉంటామండి అలా అయినా కొంత వరకు మోటివేట్ అవుతారని ఇప్పుడు ఉమెన్ కూడా ప్రతి ఉమెన్ ఏదో ఒక గ్రూప్లో ఉంటున్నారు హౌస్ వైఫ్స్ అయితే ఏదో కిట్టి గ్రూప్స్ అయి ఉంటున్నాయి ప్రొఫెషనల్ అయితే ప్రొఫెషనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అందరు కలిపి భయం అంటారు అమ్మో అది చేయించుకోవాలంటే భయం అండి ఏదైనా బయటపడితే అంటారు బయటపడితే ఏం కాదమ్మా ఎర్లీగా బయటపడుతుంది చాలా ఎర్లీగా బయటపడితే చాలా క్యూర్ రేట్స్ నైన్ అబౌ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యూర్ ఉంటుంది అందరు కలిసి వెళ్ళి ఒక సరదా ఒక కిట్టి హెల్త్ కిట్టిగా పెట్టుకోండి అందరు వెళ్ళి సరదాగా చేయించుకోండి అని కూడా చెప్తాం ఎలా ఎంత చెప్పినా కానీ ఇండియన్ ఉమెన్ మోటివేట్ చేస్తాం చాలా కష్టం అండి మనం అనుకుంటాం కానీ ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అలా కాదు ఉమెన్ ఎక్రాస్ ఆల్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అందరూ సేమ్ బోర్డ్లో వేసేయాలండి అందరూ లేట్ స్టేజెస్లోనే వస్తారు వస్తున్నారు మేడం మీ హ్యావ్ సీన్ డాక్టర్స్ ఒక డాక్టర్ గారు వచ్చారండి వచ్చి ఏంటి మేడం నేనే ఇట్లా అయితే ఎట్లా అని అంటే వచ్చిన తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఎందుకు చూసుకోలేదు అని ఎంత బాధపడ్డారు ఆవిడ అలా డాక్టర్స్ కానీ ఈవెన్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ ఒక ఒకసారి ఒకసారి ఢిల్లీలో మా ఫ్రెండ్స్ ఎయిమ్స్లో ప్రొఫెసర్స్ చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక లేడీ వచ్చిందండి తన దగ్గరికి ఎయిమ్స్కి వచ్చి ఏమన్నారంటే అదే ఇలా డై ఇలా ఉందండి ఇలా అని చెప్పింది చెప్తే మీకు ఇలా ఉందండి మీరు సర్జరీ చేసుకోవాలి క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్పారు 
చెప్పిన తర్వాత కొన్ని ఏళ్ల క్రితం ఇది చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ వన్ ఇయర్కి వచ్చిందంట తను వెళ్ళి ఆహా ఇలా కాదు సర్జరీ కాదని ఎక్కడో కేరళలో ఏదో వైద్యం చేయించుకొని వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పారు క్యాన్సర్ మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు వన్ ఇయర్ తర్వాత చెప్పిన తర్వాత వచ్చింది బట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రోజు ఇలా చూస్తాము బట్ అప్పుడు షీఈస్ నన్ అదర్ దెన్ సమ్ అప్పుడు ఆ టైంలో టాప్ క్యాబినెట్ టాప్ ఫైవ్ ఆర్ టాప్ టైమ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ వైఫ్ ఆ టైంలో ఓకే అంటే వాళ్ళే అలా అలాంటి స్టేజ్లో ఉన్నారంటే ఇంకా అదర్ ఉమెన్ ఉమెన్ అందుకనే చెప్పాం ఉమెన్ ఎక్రాస్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ మనం చూసాం ఐఏఎస్ ఆఫీస్ అండ్ డాక్టర్స్ మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు చాలామంది ఇట్లా పొలిటీషియన్స్ వైఫ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే నేను చెప్పాను నాకు రాదు నాకెందుకు వస్తుంది అనే ఇదిలో ఉంటారు సో అలా కాదు ఎవ్వరు దీనికి అతిథులు కాదండి ఎవరికైనా రావచ్చు అందరం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కానీ మ్యామ్ ఇప్పటివరకు మీరు చేసిన సర్జరీస్లో ద మోస్ట్ టిపికల్ థింగ్ చాలా ఇన్ని అవర్స్ పట్టేసింది అనేది ఏమైనా సర్జరీ గురించి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా ఇప్పుడు ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అండి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ చూడగానే ఓపెన్ చేయగానే మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటుందండి మొట్టంతా అమ్మో ఇది ఎట్లా చేయగలము ఇది ఇలా చేయగలము ఒక్కొక్కసారి చెయ్యాలా వద్దా అనవసరం అలాంటి స్టేజ్ ఇనాపరబుల్ అంటుంది ఇనాపరబుల్ అంటూ ఏమి ఉండదు ఒవేరియన్ క్యాన్సర్కి మన పర్సెవరెన్స్ మన నిమ్మది నిమ్మదిగా ఓపెగ్గా ఎన్ని గంటలు మొత్తం తీసేసి ఒకప్పుడు ఫోటో తీసుకుని మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉందనుకోండి మొత్తం చేసిన తర్వాత మొత్తం క్లీన్ చేసి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి ఇంకా ఎబ్డామిల్లో ఏమి డిసీజ్ లేకుండా మొత్తం సైటో రిడక్టివ్ సర్జరీ అంటాము అది చేసిన తర్వాత ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సర్జరీ అంత క్లీన్గా చేసిన తర్వాత చాలా మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ గ్రాటిఫికేషన్ చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అది దానికి దాని ఓవేరియన్ క్యాన్సర్స్ చాలా టైం పడతాయండి అవునండి ఎందుకంటే నెమ్మదిగా అంటే ప్రతిదీ ప్రతి సెల్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది పొట్ట మొత్తము ఇక పైన దీనికి లివర్ పైన డయాఫ్రమ్ పైన ఆ మొత్తం పెరిటోనియం తీస్తాము మొత్తం లింఫ్ నోడ్స్ ఒమెంట్ పని ఆ కేక్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఆ ట్యూమరు అవన్నీ తీ అన్నీ తీసి క్లీన్గా అన్నీ తీసేసిన తర్వాత ట్యూమరు ఎబ్డోమిన్ విల్ బి క్లీన్ అనమాట ఒక్కోసారి దాంట్లోనే హై పెక్ అండ్ ట్రీ హీటెడ్ కీమోథెరపీ లోపల సర్క్యులేట్ చేస్తాం ఒక నైంటీ మినిట్స్ నైంటీ మినిట్స్ ఓపెన్ ఉంటుంది ఓపెన్ సీషాలో ఉంటారు ఓపెన్ మెథడ్ క్లోజ్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు సర్క్యులేట్ చేసేవచ్చు ఓపెన్ మెథడ్ అని చేయొచ్చు ట్రూ ట్రూ అది చేస్తాం అనమాట ఓవేర్ అంటే ఇంకేమైనా చిన్న మైన్యూట్ సెల్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే అయిపోవటానికి అయ్యే ఒక ఎయిట్ టు ఇవన్నీ కలిపి ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ పడుతుంది చాలా ఇందుకే డాక్టర్ దేవుళ్ళు అని చెప్పేది అలా ఊరికే చెప్పరు నిజంగా సో మనిషి బాడీ గురించి అలా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టైం అంత కష్ట మనకు తెలియదు చేసేటప్పుడు ఎంత టైం తీసుకుంది ఏంటి అనేది తెలియదు వీ విల్ బి ఇన్ దట్ అవును ప్రాబ్లమ్ మీదే ఉంటుంది మీ ఫోకస్ అంతా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సర్జరీ వెన్ వీ సీ ద ఎబ్డామిన్ దట్ క్లీన్ గా అన్ని తీసామంటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇట్ షోస్ ఆన్ యూర్ ఫేస్ యాక్చువల్లీ మీ సంతోషం అంతా మీ ఫేస్ లో అది కనిపిస్తుంది అమ్మాయి మొత్తం క్లీన్ చేసేసాం ఇది అని చెప్పండి పోస్ట్ ఆఫ్ కూడా ఇంకా మేనేజ్ పోస్ట్ ఆఫ్ కూడా ఇలా ఇలా నా సర్జరీ అండ్ పోస్ట్ ఆఫ్ కూడా ఏమి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి కొన్ని అవి కొంచెం వచ్చినప్పుడు ట్యాకిల్ చేసి నిమ్మదిగా వాళ్ళని బయటికి తీసుకురావాలి మీరు ఎక్కడ ఎందుకు మా ఇంట్లో మా అమ్మగారు ఇలాగ ఒకసారి మామోగ్రామ్ చేయించుకోమా పాప్స్ మీద కూడా చేయించుకోండి ఏమీ లేకుండా ఎందుకే డబ్బులు వేస్ట్ అంది నా మొహం లోపల ఏముంది ఏం జరుగుతుందో నీకేం తెలుసమ్మా చేయించుకోమంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ బట్టలు ఎప్పుడు నా వల్ల కాదమ్మా అంది సో మనం అంత ఈజీగా మోటివేట్ చేయాలి మన ఇంట్లో ఇంత చేస్తున్నాం ఈవెన్ మా మదర్ కూడా రారు ఇంత చేస్తున్నా కానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళని తీసుకెళ్తే స్క్రీనింగ్ వరకు చాలా కష్టం ఇంకా చాలా మనం ఎంత అవగాహన వచ్చినా ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టిప్ ఆఫ్ ఐస్ పర్గ్ అండి ఇంకా చాలా చేయాల్సింది ఉంది చాలా ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా విమెన్కి కానీ క్యాన్సర్కి సంబంధించి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అంటే ఏం చెప్తారండి ఉమెన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే క్యాన్సర్ డెఫినెట్గా ఎక్కువ అవుతుందండి స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అన్నీ సమర్థవర్ధక చేసి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనం నీతి సారాలో ఐడియల్ ఉమెన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఏంటి కార్యేషు దాసి కరుణేషు మంత్రి ఓజేషు మాత శైలేషు అని అది దట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్ ఫర్ ఐడియల్ ఉమెన్ ఇన్ నీతి సారా ఏంటి ఇప్పుడు మోడర్న్ ఉమెన్ ఇప్పుడు ప్రతి ఈ తరం స్త్రీలు ఐ అన్నీ నాట్ దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ డూయింగ్ దట్
గోయింగ్ అవుట్ ఎర్నింగ్ డూయింగ్ ద సమర్థవంతంగా వాళ్ళు అన్ని పనులు వాళ్ళ కెరీర్ కూడా బాగా ఎగ్జెల్ అవుతున్నారండి